。小海山，你能不能把电视声音调小一点？没有看见我们俩在聊正事儿呢吗？哎呀，你讲，来继续的领导。这个尹子涵的妈妈呀，实在太不靠谱了。将来咱们小兔子要是交到他的手里，我是放心不了的。是啊，那都说婚姻啊。是两个家庭的事儿，是应该慎重一点。那咱们现在该怎么办呀？怎么就谈婚论嫁了呢？他们还是孩子嘛。我觉得尹子涵这孩子，对咱们小兔子可是起了歹心了。也就是咱们小兔子单纯只是把他当朋友。你说将来这相处的时间久了，万一有了感情，这可怎么办呀？老师，感情的事上，女孩子最容易吃亏了。咱们这一次必须未雨绸缪，赶快想办法。啊，我认真想过了，你和老肖要是不嫌弃我们的话，就把小兔子嫁到我们家里来。毕竟我是从小看着她长大的，把她当亲闺女，我是肯定不会为难她的。好呀，就是要委屈咱们小兔子，和那不争气的林超凑一对儿了。你看你说的，凭什么呀？那兔子还不吃窝边草呢！哎呦，这都什么年代了，什么窝不窝边草的呀？我们这两家知根知底的，这是修都修不来的缘分呢。是啊，人家文慧说的对，超超那么的优秀，我也特别特别喜欢超超。要是他能做我的女婿啊，那可是我们家兔兔上辈子修来的福气啊。那这就好办